ஹலோ யூர்வன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தா ஹைகோர்ட் ஏற்கனவே நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றி பார்த்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட் மாதிரி தான் ஹைகோர்ட் வரும் பவர்ஸ்லாம் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் சில சேஞ்சஸ் மட்டும் இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போது ஆர்டிக்கிள் டூ ஒன் ஃபோர் அதாவது இந்திய அரசியலம் சட்டம் இரநூத்தி பதினாலு படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு உயர்நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போது அந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அந்த டிசிஷனை யார்கிட்ட க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட் கிட்ட ஸோ அவர் வந்து ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து என்ன செய்வார்னா ஸோ அடிஷ்னலாக அவர் வந்து ஜட்ஜஸை வந்து நியமிக்கலாம் அப்போது அட் ப்ரெசண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் ஃபோர் என்ன சொன்னோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு உயிர் நீதிமன்றம்னு சொன்னோம் ஆனால் செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொண்டு வந்ததில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காமன் ஹைகோர்ட் இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குனா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு பொதுவாக ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்தபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து இப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைகோர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு ஹைகோர்ட்ஸ்க்கு காமனாக ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு காமனாக ஒது காமனாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்குது இப்போது தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சென்னை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காமன் ஹைகோர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அது என்ன ஆர்டிக்கல்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ ஒன் செவன் இப்போது அவர் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்வார் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எந்த கன் எந்த ஸ்டேட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த கன்சன் ஸ்டேட்டோட கவர்னர் கிட்டேயும் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அது எந்த ஆர்டிக்கல்னா ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் செவன் அப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் அந்த ஜட்ஜஸ்க்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஜட்ஜ் ஆஃப் த கோர்ட் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருக்க எந்த டெரிட்ரிலேனாலும் சரி அந்த கோர்ட்டில் கோர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஜட்ஜாக எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு இதை என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்ட் அட்வொகேட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்வொகேட்டாக பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கணும் இன்னொன்று அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னா டென் இயர்ஸ் வந்து ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் ஏதோ ஒரு கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓத் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வந்து ப்ரெசிடெண்ட் பட் ஓத் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் தான் ஸோ அது எந்த ஆர்டிக்கல்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ ஒன் நைன் அதுக்கப்புறம் டென்யூர் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்க வரைக்கும் அவர் வந்து அவரோட அவரோட ஆஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சாரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து முதல்ல சிக்ஸ்டியாக இருந்தது இப்போ ப்ர இப்போ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டூ அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜட்ஜுக்கு இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டூ இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் டு த கா ஃபிஃப்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் எந்த இயர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் தான் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியிலேருந்து சிக்ஸ்டி டூவாக அப்புறம் ரிமூவல் இப்போ இவர் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு அந்த ஜட்ஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாரு இது பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அவர் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரெசிடெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பா எப்படி நம்ம அங்கே இம்பீச்மெண்ட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கும் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அதே மாதிரி இவர் வந்து வெக்கேட் ஹியூஸ் ஆஃபீஸ் எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வே சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணார் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல அப்படி இல்லைனா வென் ஹீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அதர் அதர் ஹைகோர்ட்டுக்கு போனார்னா ஸோ அந்த கேஸில் ஸோ இதான் வந்து ரிமூவல் அப்புறம் சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது என்ன பார்லிமெண்ட்
இப்போ நம்ம ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இங்கே ஹைகோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு ரிட்ஸை வந்து ஹைகோர்ட் எய்தர் அதாவது ஹைகோர்ட்டும் இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இஷ்யூ பண்ணலான்னு சொன்னோம் இப்போ ஒரு மக்கள் நம்ம இந்தியன் சிட்டிசனாக நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஃபண்ட அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கு ஸோ அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பட்சத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹைகோர்ட்டையோ சுப்ரீம் கோர்ட்டையோ நாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்னொரு ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்லா கோர்ட்ஸ்க்கும் வந்து கடைசி ஃபைனலாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் லாஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் இப்போது ஹைகோர்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க கோர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே எல்லா பா இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சுப்ரீம் கோர்ட்க்கு கீழே இருக்கிறது ஹைகோர்ட் ஸோ ஹைகோர்ட்க்கு கீழே இருக்க சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட் தான் அந்த சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அட்வைஸ்ரி பவர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இது கிடையாது நம்ம வந்து அதில் பார்த்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அட்வைஸ்ரி பவர் பார்த்தோம் அதாவது வந்து பிரெசிடெண்ட் கிட்க வந்து ஒப்பீனியன் சொல்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்குறது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அது கிடையாது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இதில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் அப்போ இது அதே மாதிரி அங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு இதாக மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதை அதை குவாஷ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட்க்கு வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவர்ஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்புறம் சபார்டினேட் கோர்ஸ் இதுக்கு கீழே இருக்க சபார்டினேட் கோர்ஸ் ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி த்ரீ டு டூ தேர்ட்டி செவன் அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது என் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ அதெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் போஸ்டிங் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் இன் அ ஸ்டேட் அது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா அந்த க கன்சன் ஸ்டேட்டோட கவர்னர் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் யார் யார்கிட்ட கன்சல் பண்ணிப்பேன் அந்த கன்சன் அந்த ஸ்டேட்டோட ஹைகோர்ட் கைட்ட கன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வந்து யாருன்னா கவர்னர் ஆனால் அங்கே நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வந்து ப்ரெசிடெண்ட் பட் ஓத்திஸ் அட்மினிஸ்டர்ட் பை யார் அப்படின்னா கவர்னர்னு பார்த்தோம் இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணுற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாமே கவர்னர் தான் அப்போ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் ஹீ ஷுட் நாட் ஆல்ரெடி பி இன் இந்த சர்வீஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் ஹீ ஷுட் ஹாவ் பீன் அன் அட்வொகேட் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹீ ஷுட் பி ரெக்கமெண்டட் பை த ஹைகோர்ட் ஸோ ஹைகோர்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறவராக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டிக் ஜட்ஜஸோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அதர் ஜட்ஜஸ் ஸோ அதர் ஜட்ஜஸ்லாம் அப்பா அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் டஃப் அதர் ஜட்ஜஸ் இந்த மீனிங் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸை தவிர்த்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டு த ஜுடி ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸோ அதெல்லாம் இது பண்ணுறது யார் அப்படின்னா கவர்னர் தான் அதுவும் அப்பாயின் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா கவர்னர் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டு ஃபைன் ஸோ லோக் அட்லெட் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மக்கள் நீதிமன்றம்னு சொல்கிறாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது எதுனா கவர்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து இப்போது நீதி கிடைக்கணும் சீக்கிரத்தில் நம்மளுக்கு விரைவாக கிடைக்கணும் நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பட்சத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா லோக் அட்லெட்டில் வந்து நாடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோக் அட்லெட் எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னா சென்னையில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் லோக் அலர்ட்டில் யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் இருக்கார் இல்லையா ஸோ ரிட்டையர்ட் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் தான் அதோடய சேர்மன் அதுக்கப்புறம் கூட ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து லாயர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஒர்க்கர் ஸோ இது கம்ப்ரைஸ் பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா லோக் அலர்ட் ஸோ விரைவாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட வழக்குக்கு வந்து நீதி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக் அலர்ட்டில் வந்து நாடலாம் ஸோ லோக் அலர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ட் ஃபீஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது இப்போது ரெகுலர் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லோக் அலர்ட் வந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந
பார்ட்டிஷன் சூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேமேஜஸ் அண்ட் மேட்ரிமோனல் கேசஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லோ கிரெடிட்டில் வந்து ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே பண்ணுறதுனால ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பின்தங்கிய பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஈஸியாக வந்து அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோ கலெட் ஹவ் பீன் கிவன் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் பார்த்திங்கன்னா லோக் அட்லட் ஸோ இதோட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைகோர்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது எப்படி சிம்லர் டு சுப்ரீம் கோர்ட் மாதிரி தான் ஸோ சில சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அவங்களோட போஸ்டிங் எல்லாமே கவர்னர் நார்மலாக சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் பட் ஓத் இது பண்ண ஓத் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை யார் அப்படின்னா கவர்னர்னு பார்த்தோம் பவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ன சிம்லராக வரும் ஒன்று வந்து என்ன அந்த அட்வைசரி பவர் மட்டும் அது மட்டும் எக்ஸம்ஷன் வரும் மற்றபடி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதே மாதிரி ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதோ சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ப சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லை ஹைகோர்ட்டில் வந்து நம்ம அந்த அஞ்சு ரிட்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாமே சிம்லராக தான் வருது ஸோ சில சேஞ்சஸ் மட்டும் வருது இந்த ஆர்டிக்கல் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹைகோர்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது தேங்க்யூ